Hello students and welcome to best learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book that is Goodwill. So let's get started from question number 6. Purov and Purvi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 1. So Purov and Purvi are partners and they share profits and losses in ratio of 2 is to 1 ki ratio. Mein. They decided to take Purv into partnership for one fourth share of uh, on 1st April 2021. These two existing partners have decided to enter a new partner new partner which will enter a new That is Purv. And what will share be? One fourth share. And when enter it? 1st April 2021. For this purpose, ke liye Goodwill ko इस तरीके से वैल्यू किया जाएगा फोर टाइम एवरेज एनुअल प्रॉफिट और प्रीवियस फोर और फाइव ईयर फोर और फाइव ईयर ऐसे जब लिखा होता है तो हमें ये समझ जाना होता है कि प्रीवियस फोर ईयर का अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रीवियस फोर ईयर का कंसीडर हो जाएगा और अगर प्रीवियस फाइव ईयर का एनुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फाइव ईयर का कंसीडर हो जाएगा जो भी ज्यादा होगा उसका ले लेंगे ठीक है अब आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट बता रखा है तो हमें पहले पिछले 4 4 सालों का निकालना है अगर वो ज्यादा है या फिर पिछले 5 साल का निकालना है जो भी ज्यादा होगा उसको ले लेंगे चलो तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 4 ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से और 5 ईयर के दोनों के प्रॉफिट के हिसाब से हमें निकालना है तो यहां पे हमने 4 सालों का ले लिया यहां पे हमने पिछले 5 सालों का ले लिया है तो पहले वो प्रॉफिट आप लिख दीजिए देखिए 2021 में 15000 था फिर 16000 था फिर 10000 था और फिर 15500 था इस इन सब का टोटल करके कितना आ गया 56500 एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ये 5 इयर्स का था तो इसे सॉरी 4 इयर्स का था तो इसे 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो 4 से डिवाइड करके 14125 आ गया ये हमारा जो प्रॉफिट आया है ये एवरेज प्रॉफिट 4 इयर के बेसिस पे आ गया है अब हम 5 इयर्स के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 इयर्स के बेसिस पे क्या बनता है तो उसके लिए हमें 5 इयर्स का लेना पड़ेगा तो फॉर 31 मार्च 2021 तो सेम ही था 15000 ही था फिर 16000 ही रहा प्रॉफिट फिर 10000 फिर 15500 और 2017 प्रॉफिट हुआ था 14000 अब इन सब का हमने टोटल कर दिया और टोटल करके 7500 आ गया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड करके 14100 आ रहा है तो कौन सा ज्यादा आ रहा है ये वाला ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या पता लग गया कि जो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स तो हम इसको लेके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल हम निकाल लेते हैं 14125 और बता रखा था कि 4 टाइम्स लेना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और गुडविल आ गई 56500 की चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है पर अब पास्ट एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे मतलब क्या था अभी तक जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे कुछ नहीं हमें बता रखा था सिंपल प्रॉफिट दे रखा था हर टाइप का वो उन्होंने डिस्कस कर लिया अब हम वो डिस्कस करेंगे कि जब पास्ट एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे बट गुडविल निकालनी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू ही है तो क्वेश्चन नंबर 7 आसिन एंड श्रेया वर पार्टनर्स फॉर्मिंग शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 इज टू 1 तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2 इज टू 1 उन्होंने शाम को एडमिट कर लिया है 150 शेयर के लिए इस पर्पस के लिए हमें गुडविल कैसे निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट मतलब लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें प्रॉफिट पिछले 5 सालों का गिवन है ये वाला क्या है ये लॉस हमें गिवन है ये भी ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में होगा तो वो लॉस होगा अब हमें क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है जो उसने हमें दिया है द प्रॉफिट ऑफ 2017 टू 18 जो 17 टू 18 का प्रॉफिट था दैट इज दिस वन प्रॉफिट तो कि ये 16 टू 17 का होगा यही 17 टू 18 का प्रॉफिट होगा तो ये जो 17 टू 18 का जो ये प्रॉफिट है ये कैलकुलेट कब हुआ है एबनॉर्मल लॉस तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हमें एबनॉर्मल लॉस दिखेगा तो हम उसे क्या करेंगे प्लस और वही अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो हम उसे माइनस कर देते ऑपोजिट सिचुएशन चलती है यहां पे चलिए तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे फिर जो एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो 2017 का प्रॉफिट था 12 uh, 125000 2018 का 1 lakh 1875002019 का 62500 का लॉस हो गया है और 12500 अब एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट सिर्फ इसी ईयर में थी यहां पे क्या था एबनॉर्मल लॉस हो रखा था तो स्टूडेंट जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम उसे प्लस करके लिख देना तो वो एडजस्टेड प्रॉफिट बन जाएगा तो ये हो गया बाकी सब कुछ सेम रहा क्योंकि और किसी ईयर में कोई भी चेंज नहीं आया है बाकी का सारा का सारा प्रॉफिट हमें एज इट इज सेम उतार देना है 
तो वो उतार दीजिए बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो हमें उसे प्लस करना है भाई एब नॉर्मल प्रॉफिट होता तो हम इसमें से माइनस करके लिख देते हैं अब इन सब का टोटल करके एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल करके आ गया फाइव लैख अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि थे फाइव राइट हमने फाइव ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला ना तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज किया है या नंबर ऑफ ईयर्स क्या है नंबर ऑफ ईयर्स इज कितने ईयर्स का हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है और गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को इंक्लूड किया जाएगा तो आप इसको फाइव से डिवाइड करिए तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है वन लैक आ रहा है तो ये अभी एवरेज प्रॉफिट हुआ है हाफ वर्क हमारा फिनिश हो गया अब हमें गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि थ्री था तो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो थ्री लैख अब ये जो आई है ये गुडविल आ गई है बट क्या चीज़ का ध्यान रखना था अगर ये एक चीज़ रॉन्ग कर दी होती अब नॉर्मल लॉस देख के लॉस देख के <coughs> अगर आप लोगों ने कर दिया होता है इसको वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की जगह सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस कर दिया होता तो ये गलत आता ये गलत आता तो ये रॉन्ग आता ये रॉन्ग आता तो गुडविल भी रॉन्ग आ जाती तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है चलिए मध्यू एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू टू तो ये दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स थ्री इज टू टू की रेशियो में शेयर कर रहे हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मन्नू को एडमिट करेंगे फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन को किन किन चीज़ों पे मन्नू को टू फिफ्थ शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट का और गुडविल कैसे निकाली जाएगी टू ईयर परचेज ऑफ थ्री ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ठीक है हमें पिछले तीन साल का प्रॉफिट दे रखा है मतलब पिछले तीन साल का प्रॉफिट लेना है और ईयर ऑफ परचेज हमें टू दे रखा है राइट तो कोई अब इस चीज़ में डाउट नहीं है अब पिछले तीन साल का प्रॉफिट दिया है बट कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ दिया है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसमें क्या है थर्टी थाउजेंड है बट उसमें क्या है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ फायर फोर्टी थाउजेंड राइट तो जब आपको डेबिटिंग दिखेगा ना स्टूडेंट्स तो बिना कुछ सोचे आपको सिर्फ उस प्रॉफिट में ये वाला अमाउंट ऐड कर देना है तो क्योंकि उल्टा रहता है डेबिट है तो हमें ऐड कर देना है भाई क्रेडिट होता तो हम माइनस कर देते हैं तो इस केस में आप क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे तो थर्टी थाउजेंड में जब फोर्टी थाउजेंड ऐड हो जाएगा तो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जो प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट है वो सेवेंटी थाउजेंड आ जाएगा एंड देन टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्या इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड वन लैख टेन थाउजेंड की तो इसमें हमारे यहाँ से क्या हुआ है पैसा हम लोगों ने क्या हुआ है कि इसके अंदर ना वो लॉस है ठीक है लॉस हुआ लॉस के अंदर वो अमाउंट भी इंक्लूड है स्टूडेंट जो कि हमने रिटायरमेंट में कंपनसेशन पे की है राइट तो ये ऑलरेडी लॉस है ये क्या होगा ये ऑलरेडी नेगेटिव है और हमें फिर से इस अमाउंट को इसके अंदर क्या कर देना है तो ऐड कर देना है तो इसमें ये अमाउंट ऐड कर देंगे तो आपके पास टू थाउजेंड ट्वेंटी का प्रॉफिट थर्टी थाउजेंड जो है वो निकल के आ जाएगा ये भी हमने ऐड कर दिया तो कि जो भी एक्सपेंसिस या लॉसेज होते हैं ना हम उन्हें क्या करते हैं ऐड करते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस एंड इन द ईयर टू इट वॉज अ काइंड ऑफ एब लॉस राइट सो Here we also add the amount and uh, in the year two thousand twenty one we also add the amount of abnormal loss. Now in year two thousand nineteen we have given profit, but there is a profit. It is including a profit of thirty thousand, which is on the sale of fixed asset. Sale on fixed assets means it is a kind of abnormal profit because fixed assets हम on a regular basis पे sale नहीं करते हैं. Fixed assets की जो sale की जा रही होती है वो हमेशा थोड़े से बच्चों की जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं ना जैसे कंपनी में मशीनरी होती है तो जब बहुत ज़्यादा कंपनी यूज़ कर लेती है उसे या बहुत ज़्यादा उससे डिप्रिसिएशन होने लग जाती है तो उस केस में उसको सेल कर दिया जाता है बट नॉर्मल बेसिस पे तो जो गुड्स जिस गुड्स में वो डील कर रही है वही सेल करती है तो एब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में एब नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल लॉस ही मोस्टली गिवन होते हैं जैसे कि अभी आपने देखा वहाँ पे कि 2021 थाउजेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस बाय फायर था तो वो भी क्या था कि बाय फायर था ना तो जब आग लग गई तो आग हमेशा तो नहीं लग जाएगी तो एबनॉर्मल का मतलब ही वही होता है जो कभी कभी होता है अब हमें गुडविल निकालनी है तो स्टार्ट करते हैं ईयर में हमने तीनों लिख लिए हैं तो थर्टी थाउजेंड में था एटी का लॉस टू में था और वन का प्रॉफिट टू में था एडजस्टमेंट्स मैंने बता दी इसमें भी फोर्टी एड होगा सॉरी इसमें में वन लैख टेन थाउजेंड एड होगा और इसमें थर्टी थाउजेंड लेस हो जाएगा तो कि इसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट है और इन दोनों में काइंड ऑफ एब नॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस हुए हुए हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेवेंटी थाउजेंड आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व uh, करेंगे तो थर्टी थाउजेंड आ जाएगा और 
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एटी थाउजेंड आ जाएगा अब हम क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे टोटल करके आ जाएगा वन लैख एटी थाउजेंड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इस टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर से जो कि है थ्री हमने थ्री ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला है तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकल के आ गया सिक्सटी थाउजेंड अब गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस दैट इज़ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जो ये वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आया है ये क्या आया है हमारी गुडविल आ गई है तो बिल्कुल ध्यान रखना है अगर ये एडजस्टमेंट रॉन्ग हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो अब नॉर्मल लॉस होगा तो आप उसे ऐड कर दो बेशक या लॉस हो या प्रॉफिट हो और अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे सिंपल देखे बिना कुछ देखे माइनस कर दे रहे हैं नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर नाइन तारंग परचेज ज्योतिज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब तारंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज कर लिया खरीद लिया ठीक है कब से फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन से अब प्रॉफिट ज्योति के बिजनेस के पिछले तीन सालों के क्या थे टू थाउजेंड नाइनटीन में वन लैख था पर उसमें अब नॉर्मल गेन था तो गेन होगा तो हमें क्या करना है बिना कुछ देखे माइनस टू थाउजेंड ट्वेंटी में वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट था बट अब नॉर्मल लॉस था तो लॉस में बिना कुछ देखे प्लस और 2021 में इतना प्रॉफिट था बट उसमें क्या एक्सक्लूडिंग है 12500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड तो इसको भी क्या कर देना है हमें ऐड कर देना है राइट right? तो अब हमें गुडविल निकालनी है टू ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है और एवरेज प्रॉफिट हमें लास्ट के थ्री ईयर्स का निकालना है तो देखिए 2019 में हमें कितना गिवन है वन लाख का गिवन है फिर वन टू फाइव ट्रिपल जीरो का प्रॉफिट 2020 में गिवन है और वन वन टू फाइव डबल जीरो का प्रॉफिट 2021 में गिवन है एडजस्टमेंट्स के हिसाब से इसमें अब नॉर्मल गेन हो रहा था तो ट्वेल्व फाइव हंड्रेड माइनस होगा अब नॉर्मल लॉस था तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एड होगा और ट्वेल्व फाइव हंड्रेड माइनस हो जाएगा इन दोनों को माइनस करिए आपके पास एटी सेवन फाइव हंड्रेड आएगा इन दोनों को ऐड करके वन लैख फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करके वन लैख आ जाएगा अब इन तीनों का टोटल करिए टोटल करके आ जाएगा थ्री थ्री सेवन फाइव डबल ज़ीरो अब हमें क्या करना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसको लीजिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को और नंबर ऑफ ईयर कितने थे वन टू थ्री थ्री ईयर्स का हमने निकाला है तो इसको सॉल्व करके वन वन टू फाइव डबल जीरो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी हमें गुडविल भी निकालनी है तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को ले लेंगे और नंबर ऑफ ईयर पर चेज जो कि टू गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी सो वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट दो दो मिनट के क्वेश्चन है आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस दी बेल आइकन एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask the doubts in comment section thank you